ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഞ്ചു സ്വീറ്റ് ഹോം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ചക്കക്കുരു കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനതിൽ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ മാ പച്ചമാങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് ഇലമ്പ് പുളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ ചേർക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും തയ്യാറാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ചക്ക സീസൺ അപ്പോൾ ധാരാളം ചക്ക കിട്ടും ചക്ക കുരു ഒന്നും കളയണ്ട നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ചക്കക്കുരു വേണം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചെരുകിയത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് ഉണക്കമുളക് കറിവേപ്പില പുളിക്ക് ഞാനിവിടെ ഇലുമ്പം പുളിയാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമാങ്ങ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഉപ്പ് എണ്ണ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരു നമുക്ക് നമ്മൾ ചക്കയെന്ന് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാടെ ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഈ വെള്ള ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ കളറും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് കഴിക്കുമെങ്കിൽ വയറുവേദന ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചക്കക്കുരു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ദേ ഞാനിവിടെ ചക്കക്കുരു എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ഒരൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഉപ്പും ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുക്കർ വെച്ചിട്ട് ആവി വരുമ്പോൾ വിസിലിട്ട് കൊടുക്കുക വിസിലിട്ടതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് വിസില് കേൾക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പുളിഞ്ചിക്ക അഥവാ ഇലിമ്പം പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ച മാങ്ങ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു കട്ട് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ റൗണ്ടിനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അരച്ച് ചേർത്തെ അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് ദേ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വിസിലിട്ട് കൊടുക്കാം വിസിലിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു അഞ്ച് വിസില് കേൾക്കണം അപ്പം അതവിടെ ഇരുന്ന് ആവട്ടെ ഇവിടെ അഞ്ച് വിസിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ അഞ്ച് വിസിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുള്ള് തനിയെ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലെല്ലാം പ്രഷറെല്ലാം തനിയെ തന്നെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം വെന്തോന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ 
കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തു അതെന്തായാലും ഭാഗ്യമായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിഞ്ചിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മിക്സിയുടെ ജാർ ഒരൽപ്പം കഴുകി ആ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചാറ് കഴുകി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം ഇപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ല വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറും അരച്ചും ഒക്കെ കഴുകി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അരച്ചത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട് അതിലുള്ള അരപ്പ് വെറുതെ പോവുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ ഉപ്പിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും കറിക്ക് ഒരു അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും കുറച്ച് ഉപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം ആവി വരും പെട്ടെന്ന് വരും പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വിസില് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വിസിലിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു വിസിൽ ഒരു വിസിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവും അപ്പോൾ ദേ ഞാനിവിടെ കുക്കർ തുറന്നു തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ വേണം അത് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് കടുക് താളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടട്ടെ അപ്പം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിവേപ്പിലേക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മുളക് അതുപോലെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രത്യേക കറിയും എന്ത് ചാറുകറി കടുക് പാലിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ കടുക് കൊടുത്ത പാത്രം ഒന്ന് കഴുകി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പുലിക്കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഞാൻ ഈ ഇരുമ്പമ്പുളി ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുമ്പമ്പുളിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാങ്ങ പച്ച മാങ്ങ ചേർക്കാം പച്ച മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു അരഭാഗം ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ പുളിപ്പിനനുസരിച്ച് നല്ല പുളിപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ കാൽഭാഗം അത് മീഡിയം പുളിപ്പാണെങ്കിൽ അരഭാഗം ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ സ്വാദിഷ്ടമായൊരു വിഭവവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ